Hi friends, in the UV's best creations, la Kartike Debum special, Nell Pori, Aval Pori Urundi, preparation lam paka poringa. In the Kamunadi, Kartike Debum, Vilaki A Tru Murai, Adanode Palangal Patri, or a video upload panirka. So other the link one in a description box la Kudukra, Ninga, refer panikonga. First number, Nell Pori preparation kana, ingredients lam pathala. We have to use tumbler, we have to use the 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 tumbler, we have அது வந்து ஒரு 2 ஸ்பூன் தேங்காய் நான் வந்து பொடி பொடியா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டு ஒரு கடாய் எடுத்து வச்சுโกங்க அதுல வந்து இந்த தேங்காயை நம்ம நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் தேங்காயில வந்து தண்ணி இருக்கும்ங்கறதுனால நம்ம வந்து இத வறுத்து எடுத்துக்க போறோம் சோ ஒரே ஒரு சொட்டு நெய் விட்டு நீங்க வந்து அத நல்லா வறுத்து எடுத்துโกங்க உங்க கிட்ட கொப்பரை தேங்காய் இருந்தது அப்படினு சொன்னா அத நீங்க இத மாதிரி பொடி பொடியா கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் சோ அது வந்து வறுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல நல்லா கொஞ்சம் சூடு ஏற்ற மாதிரி வறுத்தா போறோம் சோ இது வந்து நம்ம பொரி உருண்டையில சேக்கும் பொழுது நம்ம சாப்பிடுறச்சே நல்ல கிரஞ்சியா இருக்கும் சோ அதுக்காக தான் வந்து சேக்கிறது சோ அவ்ளோதான் நம்மளோட தேங்காய் வந்து இப்போ வறுபட்டிருக்கு இத வந்து ஒரு கப்ல வந்து நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் so, we வந்து நம்ம இந்த பொரி உருண்டைக்கான பாக வந்து எப்படி ரெடி பண்றதுன்னு பாப்போம் சோ ஒரு டம்ளர் தூள் பண்ணின இந்த பாகு வெல்லத்தை கடாயில சேர்த்துக்கோங்க அந்த வெல்லம் மூழ்கிற அளவுக்கு நம்ம தண்ணி விட்டுக்கலாம் வெல்லம் வந்து நல்லா கரையட்டும் வெல்லத்துல வந்து அழுக்கு இருந்தது அப்படினு சொன்னா நீங்க வடிகட்டி எடுத்து பாகு ரெடி பண்ணிக்கோங்க என்னோட வெல்லத்துல வந்து அழுக்கு மண் எதுவுமே இல்ல நான் அப்படியே வந்து பாகு ரெடி பண்ணிக்க போறேன் இப்போ வெல்லம் நல்லா கரஞ்சிடுச்சு நல்லா நரச்சு பொங்கி வருது பாருங்க சோ ஒரு கப்ல வந்து தண்ணி ரெடியா எடுத்து வச்சுโกங்க அதுல வந்து அப்பப்ப இந்த பாகு வந்து பதம் வந்துடுதா அப்படினு நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் சோ இதுக்கு வந்து உருட்டு பதம் தான் வந்து கரெகட்டான பதம் சோ இன்னு வந்து உருட்டு பதம் வரல இப்ப வந்து தக்காளி பதம் தான் வந்திருக்கு நான் உங்களுக்கு வந்து இந்த உருட்டு பதம்ங்கறது எப்படி இருக்கும்ங்கறத காமிக்கிறேன் இப்போ நமக்கு தேவையான அந்த உருட்டு பதம் வந்துச்சு இந்த மாதிரி நீங்க தண்ணியில போட்டுட்டு அத வந்து கையால சேத்திங்க அப்படினு சொன்னா நல்ல பால் மாதிரி உருட்ட வரணும் சோ அதுதான் வந்து கரெகட்டான பதம் சோ உருட்டி வந்து கையில எடுத்தீங்கனா இந்த மாதிரி இருக்கும் பால் மாதிரி இருக்கும் சோ இந்த ஸ்டேஜ்ல நீங்க வந்து ஸ்டவ் சிம் பண்ணிட்டு நம்ம எடுத்து வச்ச 1/2 டீஸ்பூன் ஏலக்காய் தூள் 1/2 டீஸ்பூன் சுக்கு பொடி அதுக்கு அப்புறம் 2 டீஸ்பூன் வறுத்த தேங்காய் அது எல்லastype சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு எடுத்து வச்ச நெல்லு பொரியையும் நம்ம சேர்த்துறலாம் இப்போ இத எல்லாத்தையுமே நல்லா mix பண்ணிக்கோங்க mix பண்ற வரைக்கும் அடுப்ப வந்து சிம்லயே வெச்சுโกங்க நல்லா எல்லாத்தையும் mix பண்ணிட்டு நீங்க வந்து ஒரு பிளேட்ல ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இந்த நெல் பொரி அவல் பொரி ரெண்டையுமே நீங்க ஒரு பெரிய கண் உள்ள சல்லடையில நல்லா முன்னாடியே அதுல இருக்கிற மண் டஸ்ட் எல்லாமே வர மாதிரி சலிச்சு எடுத்து வெச்சுโกங்க சோ நெல் பொரியில பாத்தீங்கன்னா நிறைய நெல் எல்லாம் இருக்கும் அத வந்து கையால எடுத்து ரிமூவ் பண்ணிடுங்க இப்போ நம்ம ஒரு பிளேட்ல கொஞ்சமா வந்து நெய் தடவி ரெடி பண்ணி வெச்சுக்கலாம் சோ கையில வந்து தொட்டுக்கிறதுக்கும் கொஞ்சம் நெய் வந்து அதல விட்டுக்கலாம் சில பேர் வந்து அரிசி மாவு தொட்டுண்டு அந்த உருண்டைகளை வந்து பிடிப்பாங்க சோ அந்த மாதிரியும் பண்ணலாம் அது வந்து உங்களுக்கு வெளியில வந்து வெள்ள வெள்ளையா தெரியும் சோ இது நெய் தொட்டுண்டு நீங்க வந்து அந்த உருண்டை பிடிச்சிங்க அப்படினு சொன்னா நல்ல பார்க்கிறதுக்கு கிளாசியா நல்ல அழகா இருக்கும் பார்க்கிறதுக்கு இப்போ நம்ம அந்த பொரிய வந்து ஒரு பிளேட்ல வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் பிளேட்ல வந்து ஒட்டாம இருக்கறதுக்காக தான் நெய் வந்து தடவி வச்சிருக்கோம் சோ இந்த மாதிரி கையில வந்து கொஞ்சமா நெய் தொட்டுண்டு உருண்டையெல்லாம் வந்து நீங்க பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் பருப்பு தேங்காய் மாதிரி ரெண்டு கோன் வந்து பண்ணி வைக்கணும் நம்ம அதுதான் வந்து சாஸ்திரம் so லைட்டா வந்து உருண்டை பொடிச்சிட்டு இந்த மாதிரி நீங்க கையால ஷேப் பண்ணீங்க அப்படினு சொன்னா கோன் மாதிரி ஷேப் வந்து வந்திரும் சோ ரெடி மேடா பருப்பு தேங்காய் கூடு வந்து கிடைக்குது நான் அதுவும் உங்களுக்கு காட்றேன் 
ஸோ இந்த மாதிரி கையால் நீங்கள் கோன் ஷேப்பில் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு பாக்கி இருக்கிற அந்த பொறி எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து உருண்டையாக பிடிச்சிடலாம் முதல்ல ஒரு தடவை நீங்கள் இந்த மாதிரி கை பொறுக்கிற சூடாக இருக்கும் பொழுது பிடிச்சி உருண்டை பிடிச்சி வச்சுருங்க ஸோ சூட்டோடு நம்ம வந்து பிடிக்கிறதுனால கொஞ்சம் வந்து விரிஞ்சிக்கும் அதனால் மறுபடியும் நம்ம வந்து எடுத்து அதை இறுக்கமாக வந்து பிடிச்சி வச்சுக்கலாம் நல்லா குட்டி குட்டி உருண்டைகளாக இந்த மாதிரி பிடிச்சி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் ரொம்ப ஈஸியாக வந்து நம்ம பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த பாகு வெள்ளம் வந்து உங்களுக்கு பொறி கடையில் வந்து கிடைக்கும் ஸோ அது வந்து நல்லாவும் வரும் உங்களுக்கு இந்த பொறி உருண்டை பண்ணுறதுக்கு ஸோ அவ்வளோதாங்க நம்ம எல்லா உருண்டைகளுமே வந்து இப்போ பிடிச்சாச்சு ஸோ பார்க்குறதுக்கே வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு இப்போ நம்ம முதல்ல பிடிச்ச உருண்டையெல்லாம் திரும்பவும் எடுத்து இந்த மாதிரி பிடிச்சிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து மேலேருந்து கீழே தூக்கி போட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னால் நல்லா டங்குன்னு ஒரு சவுண்டு வந்து கேட்கும் அந்த மாதிரி சத்தம் கேட்டது அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுடைய பதம் வந்து கரெக்டாக இருக்குது நம்ம உருண்டை பிடிச்ச பதம் வந்து கரெக்டு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அவ்வளோதான் நம்மளோட நெல் பொறி ரெடியாக எடுத்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம அவல் பொறி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கும் வந்து இதே மெஷர்மெண்ட் தான் இதே ப்ரிப்பரேஷன் தான் சேம் ப்ரிப்பரேஷன் தான் நான் மெஷர்மெண்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு டிஸ்பிளேலையும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் கொடுத்துட்றேன் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி ரெடிமேடாக கடையில் பருப்பு தேங்காய் கூடு கிடைக்கிறது இது வந்து எங்கள் மாமியார் எனக்கு வாங்கி கொடுத்தாங்க பட் அந்த அளவுக்கு எனக்கு வந்து பொறி இல்லாததுனால நாங்கள் கையாலேயே வந்து கொஞ்சமாக வந்து கோன் ஷேப்பில் பண்ணி வச்சுட்டோம் இப்போ நம்ம அவல் பொறி எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல நம்ம பண்ணினா மாதிரி ரெண்டு ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து தேங்காயை வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ஒரே ஒரு செட்டு நெய் விட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க ஸோ அவ்வளோதான் தேங்காய் வறுத்தாச்சு ஒரு கப்பில் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வெள்ளத்தை வந்து கரைய விட்டு பாகு வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் இதுக்கும் அதே மாதிரி மூணு டம்ளர் அவல் பொறிக்கு ஒரு டம்ளர் தூள் பண்ணின பாகு வெள்ளம் எடுத்து வச்சுருக்கேனா ஸோ அந்த ஒரு டம்ளர் பாகு வெள்ளத்தை வந்து தூள் பண்ணின வெள்ளத்தை நம்ம கடாயில் சேர்த்துட்டு அந்த வெள்ளம் மூழ்கிற அளவு தண்ணி ஊற்றி கரைய விட்டுக்கலாம் இது வந்து உங்களுக்கு இந்த வெள்ளத்தை வந்து கரைய விட்டுட்டு இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் கைக்கு வந்து கொஞ்சம் ஹார்டாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க அந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னாலே நமக்கு தேவையான பதம் வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ பக்கத்தில் ஒரு கிண்ணத்தில் தண்ணி வச்சுட்டு அப்பப்போ ஊற்றி செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நவல் பொறி நெல் பொறி ரெண்டுக்குமே வந்து உருட்டு பதம் தான் கரெக்டான பதம் ஸோ இந்த மாதிரி ஊற்றும் போது கீழே வந்து செதற மாதிரி இருக்கு பாருங்கள் தண்ணியில் ஸோ அது மாதிரி இருந்ததுன்னா இன்னும் நமக்கு தேவையான பதம் வரலன்னு அர்த்தம் ஒரு சேர வந்தது அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு தேவையான பதம் வந்துடுச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ இதை கையால் சேர்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் நல்லா திக்கா ஒரு பால் மாதிரி உருட்ட வரணும் ஸோ அதுதான் கரெக்டான பதம் இப்போ நமக்கு தேவையான உருட்டு பதம் வந்துடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் வந்து ஸ்டவ்வை செம் பண்ணிவிட்டு நம்ம வறுத்த தேங்காய் ஏலக்காத்தூள் சுக்குப்பொடி எல்லாமே சேர்த்துருங்க சேர்த்துட்டு எடுத்து வச்ச அந்த அவல் பொறியையும் சேர்த்துக்கோங்க இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுற வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்டவ்வை சிம்லேயே வச்சுக்கோங்க இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த பொறியை வந்து ஒரு பிளேட்டில் நீங்கள் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து முட்டை பொறி கடையில் கிடைக்கும் இல்லையா அதுவும் வந்து பண்ணலாம் ஸோ அது வந்து குழந்தைங்க வந்து ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அதுக்கும் இதே மெஷர்மெண்ட் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து பிளேட்டில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு கை பொறுக்கிற சூடாக இருக்கும் பொழுது இந்த மாதிரி உருடையாக பிடிச்சி வச்சுருங்க ஸோ முதல்ல நம்ம பார்த்தா மாதிரியே தான் கையில் கொஞ்சம் நெய்யை தொட்டுண்டு இந்த மாதிரி உருண்டையாக பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க நம்ம சூட்டோடு உருண்டை பிடிக்கிறதுனால கொஞ்சம் விரிஞ்சிக்கும் அதனால் எல்லா உருண்டையும் பிடிச்ச பிறகு மறுபடியும் ஒரு தடவை எல்லாத்தையுமே எடுத்து நல்லா இருக்கமாக பிடிச்சி வச்சுருங்க ஸோ நான் இதுக்கு முன்னாடி சஷ்டி விரதம் அனுஷ்டிக்கும் முறை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோவோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அந்த பூஜையை வந்து நீங்கள் இந்த கார்த்திகை தீப தின தனிக்கு பண்ணலாம் ஸோ அதே மாதிரி திணை மாவிளக்கு போடும் முறையும் ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதோட லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில்
அதே மாதிரி கார்த்திகை தீபம் விளக்கி ஏற்று முறை பலன்கள் பற்றியும் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதோட லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம எல்லா உருண்டையுமே திரும்ப ஒரு தரம் வந்து இறுக்கமா பிடிச்சு ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதாங்க நம்மளோட அவல் பொறி ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த அவல் பொறி நெல்லு பொறி ரெண்டையுமே நல்லா ஆரினோன்னு ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுக்கோங்க ஸோ சூப்பராக வந்து அவல் பொறி நெல்லு பொறி நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து கார்த்திகை தீப நல்வாழ்த்துக்கள் ஸோ எல்லோரும் நல்லா ஹாப்பியாக செலிப்ரேட் பண்ணுங்கள் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோவில் நான் உங்கள் எல்லாரையுமே மீட் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணி எங்கள் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய்